ራስ ለምትጽፉ ሰዎች ራስን ለናገርና ከእግዚአብሔር ቃል አንድ ቦታ ካነበብን በኋላ እንጸልያለን ዘመኑ ተፈጽሞአልና ያቀበርከውን መክሊት አውጣ ነው ዛሬ ራስአችን ባለፈው እንዴት አርገን ነቅተን መጠበቅ በዚህ በመጨረሻ ዘመን እንዳለብን ጌታ ከሰጣቸው ምሳሌዎች አንዱ የሆነውን ስለ መክሊት ስለሰጣቸው ጌታቸው ወደ ሩቅ አገር ሲሄድ ስለሰጣቸው ሰዎች ተመልክተን ግማሹ درس ነው ያየነው ዛሬ ደግሞ በተለይ መክሊቱን ስለቀበረው ሰው እንመለከታለን ለኛ አስፈላጊ የሆነ መልክት ስለሆነ ማለት ነው እነነሳና መጽሐፍ ቅዱሳችንን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ አውጥተን እና ነባለን ጌታ ይባረክ ባለፈው ሳምንት سنመለከት የመጀመሪያው አገልግሎት ጌታው እንጋመሰገነው አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ እንዳለው ተመልክተን ነው ያቆም ነው ግን ሶስ ነገር ወደ ኋላ ተመልሰንደው ባርፍተ ነገር ደረጃ መናገር ፈልጋለሁ ባለፈው ሳምንት ከተማር ነው ለማስተዋስ ከዚህ ጋራ ለማያያዝ እንድንችል የተሰጡን መክሊቶቻችን በሙሉ በነጻ የተሰጡን ናቸው እንደ አቅማችን ነው የተሰጠን ያልተሰጠው ማንም የለም ጌታው ያለውን ሁሉ ነው የሰጠው ሁሉን ነገር ወደ ሰማይ ከፍ ባለ ጊዜ ጸጋ ስጦታ እሱ ያረገውን እንድናደርግ በመንፈስ ቅዱስ እያንዳንዳችን በተለያየ ችሎታና በተለያየ ጸጋ ጌታችን ጸጋን ሰጥቶናል መክሊት ተሰጥቶናል ያልተሰጠው ማንም የለም አሜን ነው ወይ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ይሄ የተሰጠን መክሊት እንደ አቅማችን ነው የተሰጠን ያልነው መክሊት የኛ አይደለም ብድር ነው ብለና ነው እንደውም ግልጽ ባለቃል ብድር ነው የኛ አይደለም ባለቤትነቱ ኢየሱ ነው እንደውም ገንዘብ እየው ብሎ ሰጠው ያ ያ ሀኬተኛው እንኳን ሳይቀር የኛ አይደለም መክሊቱ የኛ አይደለም የኛ ከመሰለን እንዘናጋለን የኛ ከመሰለን አንሰራም የኛ ከመሰለን ታማኛን ሆንም የኛ ከመሰለን የኛ ነው እንላለ ግን የኛ አይደለም በአደራ የተሰጠን ነው አንድ ቀን ለነመልሰው በጌታፊት ምን እናደርጋለን እንቆማለን አሜን ነው ወይ በመንቆምበት ጊዜ ግን እያንዳንዳችንን ይተሳሰበናል ይተሳሰበናል ይቀበለናል አይደለም ይተሳሰበናል ሪፖርት አይደለም የሚሰማው እኔ አልሰራው እኔ አላገለደው ሳይሆን ይተሳሰበናል እያንዳንዱ ሰው በጌታፊት በሚቆምበት ጊዜ ጌታ እንደሚተሳሰበው ተመልክተናል ባለፈው ሳምን ከዚህ የተነሳ የመጀመሪያው ሰው ሲያመጣ አምስት ተሰጥቶት ነበረ አተረፈውና ስንት አድርጎ ሰጠው 10 አድርጎ ሰጠው ሌላኛው ሁለት ነበረው አተረፈና አራት አድርጎ ሰጠው ለን ተመልክተናል እነዚህ ሁለቱም የተሰጣቸው እንዳቅማቸው ይሁን ያንደኛው ችሎታ በአምስት መክሊት ላይ የመስራት ወደ 10 የማትረፍ አቅምና ችሎታ ቢኖረውም ሁለት የተሰጠው ደግሞ አራት የማድረግ ምን ነበረው ችሎታ ነበረው ሁለቱም ግን እኩል ላይ ያተረፉት 10 ያተረፈው 100% ነው ሁለቱ ወደ አራት የለወጠው ስንት ነው ያተረፈው 100% ስለዚህ ማክሲመም ማትረፍ የምን የሚችሉትን ያህል ምን አድርገዋል አትረፈዋል ለዚህ ነው ታማኝ የተባሉት የሚገባቸውን ያህል ሄደዋል የሚገባቸውን ያህል ሰጠዋል የሚገባቸውን ያህል ጠራዋል የሚገባቸውን ያህል ሰርተዋል ስለዚህ የሚገባቸው ታማኝነትንና ምንን ሰጥቷቸዋል ጌታ ምስጋናን ሰጥቷቸዋል ታማኝ በጎ ብሏቸዋል በነገራችን ላይ አንድ ነገር ለናገርና ወደ ዛሬው ለለፍ የኔ አንድ ነገር ብዙ ነው ግን ይሄ ይሄ አንድ ብቻ ነው አዳምጥኝ በጎነትና ታማኝነት የመንፈስ ቅዱስ ምንድነው ፍሬ ነው በጎነትና ታማኝነትን የምን ለማመደው እየሰራን ነው ቁጮ ለና አይደለም በጎነታችን የሚታወቀው በጌታ መክሊት سنሰራ ነው በጎን ታማኝነታችን የሚታወቀው በጌታ መክሊት ምን سنል ነው ብቻውን የተቀመጠ ሰው አሁን ይሄ ኤሌክትሮኒክስ ክርስቲያን ቢሆን ወይን የኦንላይን ክርስቲያን ብቻ ቢሆን ታማኝነትም በጎነተን መላማመድ አይችልም መቼም ለኮምፒውተሩ ታማኝነትን አያሳይም አይደለም እንዴ 
ስለዚህ سنناገለግል በህብረት ውስጥ سنኖን በአካል ውስጥ سنኖን ነው ታማኝነታችንን እናሳየው በሰዓት ታማኝ መሆናችንን በብር ታማኝ መሆናችንን በፍቅር ታማኝ መሆናችንን በተሰጠን ጸጋ በማገልገል ታማኝ መሆናችንን የምንገልጸው ጌታ ባስቀመጠን ስፍራ ላይ سنሆን ነው ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ የምንን ለማመደው ራሱ ያገለገልን سنን ሄድ ነው አሜን ነው ወይ አክቲቭ ስን ሆን ነው መንፈስ ቅዱስም የተሰጠን ጌታን እንድናገለግልበት እስከ ሆነ ድረስ ካላገለገልን የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ መለማመድ አንችል ጌታ ይባራል ስለዚህ ጌታ አመሰገነው አለን ዛሬ ምን እንመለከተው ሁለት ነገሮች ከነዚ በጎና ታማኝ ባሪያዎች ሁለት ነገሮች በፍጥነትና እና ዋና ወደ ሆነው ዛሬ ምን እንመለከተው የቀበርነው እየፈለገን ወደ ማውጣት ውስጥ እንሄዳለን ጌታ ይባራል አስር አርጎ ስለአመጣ በዚህ አስሩን መቅሊቱን ያመጣውን አይቶ ጌታ ምን አደረገው ሾሞ ሹመትን ሰጠው እንግስቱ ውስጥ በአምስቱ መቅሊት ላይ አስር ሲያረግ በአስሮቹ ይዞት በመጣው ላይ ታማኝነቱን ስላሳየ ማኔጅ ማድረግ የቻለ ስለሆነ አሁን በመንግስቴ ውስጥ ገብተ በዚህ በበለጠ ነገር ደግሞ ማኔጅ ተማድረክ ትችላለህ ብሎ እንዲገዛ ሾሞ በማስተዳደር በተሰጠው ነገር ላይ እያንዳንዱአችን ለተሰጠን ጸጋ ማናጀሮቹ ራሳችን አስተዳዳሪዎቹ ጸጋችንን ራሳችን አሜን ነው ወይ እኔ ለተሰጠኝ ጸጋ ሌላ ሰው አይደለም ማኔጅ የሚያረግልኝ እኔ ነኝ ማኔጅ የማደርገው ጊዜን ማሬጅ የማደርገው ጸሎቴን ማኔጅ የማደርገው የተሰጠኝን ማወቅ ያለብኝ ማደርገውን ማወቅ ያለብኝ ራሴን ይሄ ደግሞ በዚህ በመድር ላይ የምን ለማመደው ጸጋችንን ማኔጅ የማድረግ ህይወት በኋላ ለምንሾምበትም ነገር ምን ያደርገናል ይጣጥመና በኋላ እንደን ሁለቱን የሚያላቸው ሾማቸው ሹመትን ሰጣቸው ሽልማትን አመጣላቸው የሚጠብቀን ሪዋርድ አለን እያንዳንዱአችን በሰማይ በሰማይ سنሄድ ስራ አለ አሜን ነው ወይ ድሮ ምን ይመስለኝ ነበር ጌታን የተቀበልኩኝ ጊዜ ወደ ሰማይ سنሄድ ወይ ሞተን ወይ ጌታ አመጡ ወደ ሰማይ سنሄድ ክንፍ ካላቾ መላእክት ጋር በቃ ቁጭ ብለን 24 ሰዓት የምናመልክ በቃ እንደዛ ነገር ነበር አርገ የማስቡ ግን አይደለም የምንሾምበት ስራ አለ አንድ አንዶ ስራን የመርደም ውጤት ያጥያት ውጤት ነው መርደም ነን አይደለም አይደለም አዳምን አረጃት ስራ ያለው አዳም ከመውደቁ በፊት እኮን አይደለም እንዴ ገነትን አረጃት ጠብቃተ ስራ እኮ ነው ያለው ስራን የተሰጠው እንደገና አባታችን እግዚአብሔርን እንብንመለከት አባታችን እግዚአብሔር ምን ያደረገ ነው ያለው በስራ ላይ ነው ሁሌ ይሰራል አለኩ ኢየሱስም ምናል እኔም ሰራለሁ አለ ስለዚህ ሰማይ ሄዳችሁ የምትቀመጡበት እንዳይመስላችሁ አይደለም እቺ ምድር እሾክና አሚኬሎን እየሰጠችን እያስለፋችን ነው የምታሰራን እያስላበችን ነው አዳም ግን ሲፈጠር በላብ እንዲሰራል ነበርም በደስታ እንዲሰራ ነበር የተፈጠረው አሜን ነው ስለዚህ በመንሾምበት ቦታ በሽዋመት መንግስት እናልባት በዚህ መድር ላይ ጌታ በሚነክስበት ጊዜ ብዙዎቻችን እንሾም ይሆናል አስተዳዳሪዎች እንሆን ይሆናል ደን ይመጣሉ ያንተ ግዛት ውስጥ እጠይቃሃል አሜን ነው ወይ እንሾም አለ አለን ሽልማት የሚጠብቀን ሪዋርድ አለ ስራ አለን ገና አሜን ነው ወይ ስለዚህ በብዙ ሐላፊነቶች ላይ ሾመው ሶስተኛ አንደኛ ምን አለው ይሄንን ሰው ታማኝ በጎባሪያ ብሎ ምስጋና ሁለተኛ ሹመት ሽልማትን ሰጠው ሶስተኛ ደግሞ ወደ ጌታ ደስታ ምን በላለው ግባ አለው ግብሻ ና ግባ ወደ ጌታ ምን ደስታ ወደ ጌታ ደስታ እንድንገራ ተጋብዘናል የክርስቶስ ኢየሱስ ደስታ ጌታ ደስ በሚሰኝበት ነገር አብረን እንድንደሰት ምን ተብለናል ተጠርተናል የጌታ ደስታ አሜን ነው ወይ ራሜን ይሄ የመጀመሪያ አገልግሎት እንደ ታማኝ አገልግሎት የኢየሱስ ክርስቶስ ደስታ እንዲካፈል ተጋብዘ ምን አልባት አብሮ ከጌታ ጋር ቁጭ ብሎ ጌታ ደስ የሚሰኝበትን ያዬ ይሁን የሚደሰተው አናውቅም ግን የጌታን ደስታ ሼር እንዲያደርግ በሰማይ ስንሄድ የራሳችን የሆነ ደስታ አለ ሰማይ ስለደባን እግዚአብሔርን ስለአየን ጌታችንን ስለአየን የተዘጋጀልንን ስለአየን ከሞት ስለአመለጥን ደስታ አለ ነገር ግን ደግሞ ሌላ ኤክስትራ ደስታ አለ የጌታን ደስታ አብረን ሼር እናደርጋለን ሃሌሉያ ከጌታ ጋራ ጊዜ ይኖረናል 
ምስጋና ሹመት እና ወደ ጌታ ደስታ ግብዣ እነዚህ የሚጠብቁን ሽልማቶቻችን ናቸው የምንሰራው አገልግሎት ዛሬ በመድር የምናደርገው ነገር እነዚህ ነገሮች በሰማይ ለማግኘት እጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ማወቅ አለብን ሁለተኛውን ማገልጋይን መልከት ሁለተኛው አገልጋይ ቁጥር 22ን ስናነብ ሁለት መክሊት የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ወይ ሁለት መክሊት ሰተህ ነበር እንሆ ሌላ ሁለት መክሊት አተረፍኩበት አለ ጌታው መልካም አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ በጥቂት ታምናል በብዙ ሾ ማhallው ወደ ጌታ ደስታ ምን በላለው ግባለው በጥቂት ታምናል በብዙ ነገሮች ላይ ግን ምን አረጋለው እሾ ማhallው ባሪያው ምኮ ያደረገው እንደዚህ ነው የተሰጠው ጥቂት ነው ያመጣው ግን ምንድነው ብዙ ነው ከተሰጠን ጸጋ በላይ ነው ለጌታ ፍሬ የምናፈራው አሜን ነው ወይ 100% ፍሬ ነው ያፈራው ልክ እንደ መጀመሪያው አቀሙን سنመለከት የመጀመሪያው ያህላል ነበር ማቀ ችሎታውን سنመለከት የመጀመሪያው ያህላል ነበርም ችሎታው ነገር ግን በአቀሙ የሚተበቀበትን ምን ብሏል አድርጓል የተሰጠንን ጸጋ በተሰጠን ችሎታ በተሰጠን አቅም መጣን ነው ያንን ነው ማትረፍ ያለብን እኔ እንደ ደኔ ለማትረፍ አልተጠራው ደኔ እንደኔ ለማትረፍ አልተጠራም እኔ እንደ ፖል ለማትረፍ አልተጠራው ፖል እንደ ቡርቴ ለማትረፍ አልተጠራም ሁላችን የተጠራንበት የራሳችን ምን አለ አቅም አለ ያንን ግን ለማትረፍ በዛ ግን ፍሬማዎች ለመሆን ምን ማድረግ አለብን መድከም አለብን መጣር አለብን ያለው ንጥፍ አደረገ ልክ እንደ መጀመሪያው አገልጋይ ልክ እንደ መጀመሪያው አገልጋይ ምስጋና አንተ ቀበለ አንተ በጎ ተባለ አንተ ታማኝ ተባለ ልክ እንደ መጀመሪያው አገልጋይ ሹመትን ተቀበለ እሾ ማhallው በብዙ ነገሮች ላይ እሾ ማhallውኛለው ታስተዳድራለ ሁለት አቀማን ሁለት ነገር አልናክም ትንሽ ነጭ ብላ አልናክም ራስን ከሌላው ጋራ አላወዳደርክም በሰጠው ነገር ታማኝ ሆነ በጎ ሰው ሆነ አይቻለው ስለዚህ እኔ በበዛ ነገር ላይ ምን አደርጋለሁ እሾ ማhall አልቀናህም አልተወዳደርክም ለምን እኔ አነሳላልክም የሰጠውን ግን ታምነ አትርፈበታል ስለዚህ ሾ ማhall እንደገና ወደኔ ደስታ እንድትገባ ግብዣን ጋብዣለሁ እና እኔን ደስታ ገባ እና እኔን ደስታ ተካፈል ብሎ ጌታ ሲጋብዘው እንመለከታለ አገልግሎታችን በሰማይ በእግዚአብሔር ፍት سنቆም በጌታችን ፍት سنቆም አገልግሎታችን የሚለካው በውድድር አይደለም አንተ ንና ቢሊግራምን አቆሞ አወዳድሮ የኔ ያላትርፋል ብሎ አይደለም ጌታ ሚሾም አሜን ነው ወይ ከዛ ማብየን ከስረን ነበር አይደለ አገልግሎታችን የሚወዳደረው ከተሰጠን ነገር ጋር ብቻ ነው የተሰጠው ሁለት ነበረ አራት ይቶ ሲመጣ አትርፋል አብዝታል ነግደሃል ፍሬ አምጥታል ብሎ ያወዳደረው መጀመሪያ ከሰጠው ነገር ጋር ነው አምስትም የተሰጠውንም ሰው ልክ እንደዚሁ እነዚህ ኢቭን ሲያቆማቸው ራሱ ሁለት ያመጣውንና አምስት ያቆማቸው አንድ ላይ አድርጎ አይደለም ያወራቸው ለሁለቱም ለየብቻ ነው አሜን ነው ወይ ስለዚህ በእምድር ባለን አገልግሎታችን ለምን እንወዳደራለ በሰማይ በውድድር ካል ተከፈለ በእምድር ባለ አገልግሎታችን መወዳደር ያስፈልገን መወዳደር ካለብን መጀመሪያ ጌታ ሲሰጠን ምን ያህል ሰጥቶኛል አሁን ምን ያህል ድርሻል አገልግሎት ያድጓልሁይ አገልግሎት ፍሬአማ የሆነ ነው ወይ ጌታን በኋላ ላስደስት ወደ ጌታ ደስታ የሚያስገባ ነገር እያደረኩኝ ነው ብለ ራሳችንን ከማን ጋር ነው አወዳደር ያለብን ከራሳችን ጋር ብቻ ነው ራሳችንን ከራሳችን ጋር አወዳድረን ስላልተመለከትን የቆረንጦስ ሰዎችን እንደሚለው ምን አደረገባችሁ ተፈረደባችሁ ራሳችንን ማየት ሲገባችሁ ራሳችን ከሌላ ጋራ ካወዳደርን ግን ምን እንሆን አለን እንቅፋት ይገጥመናል የሰዎች ኤክስፒሪያንስ እንዴት አድርጎ ፍራማ እንደሆኑ ማወቅ መልካም ቢሆንም የነሱ ኤክስፒሪያንስ ግን የኛ ኤክስፒሪያንስ አይደለም ሁለት ወደ አራት የለወጠውና አምስቱን መክሊት ወደ አስር የለወጠው ሰዎች እንዴት አድርገው እንዳ እንዳመጡት አስር እንዳደረሱት ያልተጻፈልን ለዚህ ነው አገልግሎታችን እንደ ባህሪያችን አገልግሎታችን እንደ ማንድነታችን አገልግሎታችን እንደ ባክግራውንዳችን አገልግሎታችን እንዳለንበት ከተማ አገልግሎታችን እንደምን አገልግሎ ህዝብ ምን ያደርጋል ይለያያል 
አሜን ነው ችሎታችንን ባለፈው እንዳልኳችሁ እንደዚህ ይላል ስለዚህ እርስ በራስ መወዳ አደሩ ምንም ጥቅም የለውም እንዲሁም የበለጠ አብዝቶ ሰው ስታዩ ጌታ ይባረክ ብላችሁ ሰውየውን እንዲያበዛ ምን ማድረግ አለባችሁ መባረክ አለባችሁ ትባረካላችሁ እናንተ ሌላውም ሰው እንደዚህ እናንተን ይባረካችኋል በጌታፊት ስትቆሙ የራሳችሁን ብቻ ነው የምትጠየቁት አሜን ነው ሶስተኛውን አገልግሎት ንመልከት የዛሬው ዋናው ነጥባችን እሱ ጌታ ይባረክ ማቴዎስ 25 ቁጥር 24 እስከ 27 እንደዚህ ይላል አንድ መቅሪት የተቀበለው ደግሞ ቀርቦ ጌታ ሆይ ቃል ዘራህበት የምታጭድ ቃል በተንክበት የምትሰበስብ ጫካይን ሰው መሆንን አውቃለሁ ፈራሁ ሄጀ መክሊተህን በምድር ቀበርኩት እነሆ መክሊተ አለ ለምን ቀበረ ይሄ ሰው መክሊቱን አንዳንድ ነገሮችን እንመልከት ለምን ድን ይቀበረው የቀበረበት ዋናው ምክንያቱ ምንድነው ለምን ሁለት የተሰጠው ሰው አልቀበረም አምስት የተሰጠው ሰው አልቀበረም ሁለት የተሰጠውም ሰው አምስት የተሰጠውም ሰው አንድ የተሰጠውም ሰው የሁሉም ጌታ አንድ ጌታ ነው ለምን ቀበረ አንደኛ ይሄ ሰው ምክንያታዊ ሰው ስለሆነ ነው መክለቱን የቀበረው ምክንያታዊነት መክሊታችንን ምን ያደርጋል ያስቀብረና ለዓለማትረፍ በመክሊቱ ነግዶ ለጌታ የሚጠቅም የበዛ መክሊት ለዓለም አምጣት ይሄ ሰው ምን አድርጓል ምክንያቶቹን ደርድሯል የራሱን ምክንያቶች ደርድሯል ምክንያቶቹን سنመለከት ትንሽ ቆይተንና አይዋለ የሚደረድራቸውን ምክንያቶች ራሱ ከየት እንዳመጣቸውን እንጂ በእውነት ነው ምላጭ ከየት እንዳመጣውን እንጂ አውቃለሁ አለ ከየት ነው ያወቀው እንዴ እስቲ ማን ነው 750 ሺህ ዩሮ በነጻ የሚሰጥ እስቲ ንገሩኝ በዚህ ዘመን አት እንደዛ ማለት እኮ ነው የተሰጠው ወደ 45 ኪሎ የሚያክል ወርቅ ወይ ወደ 45 ኪሎ የሚያክል ብር ሆነ የተሰጠው 6000 ሺህ ዲናር ነው የተሰጠው በጣም ብዙ ብር ሆነ ነው ማን ነው በነጻ በዚህ ነግድና ኑር አትርፍ እኔ ሰማጣ ደግሞ ቆጣጣራለሁ ምን ያህል እንዳተርፍ ምን ያህል ራስ እንደኖርክበት አንተ እኮ ካል ዘራህበት ምን የምትልናለው የምታጭድነ ካል በተንክበት ምን የምትል እንዴ ቆይስ እዚህ ጋር እንቆምና ጌታው ዘርቷል አልዘራም 750 ሺህ ብር መስጠ ዘር አይደለም እንዴ ሃሎ በትኗል አልበተነም ለእንደዚህ አይነት ያውም ላልታመነ ሰው እንካ 750 ሺህ ብር ብሎ ሲሰጠው በትኗል አልበተነም ድንሱ ምን አለ አንተ እኮ ካል ዘራህበት ምን የምትልነ የምታጭድነ ካልበተን ክበት የምትሰበስብነ ጌታ ግን ገንዘቡን የበተነ አምኖት የሰጠ ሰው ነው ስለዚህ ምክንያቱ ትክክለ አይደለም ወገኖ ቼ ብዙ ጊዜ መጻፍ ቅዱስ እንደሚያስተምረን የሰውን ኤክስፒሪያንስ እንተውና መጻፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሰዎች የምንሰጣቸው ምክንያቶች በሙሉ ኡነት አይደሉ ሰበቦቻችን ሁሉ ኡነት አይደሉም የራት ግብዣ ይጋበዛቸውን እነዛ ሶስት ግሩፖች ትዝላዋቸዋል የመጀመሪያው ምን አለ ጠማድ በሬዎች ገዝቻለሁኝና ምን ላደርገ ሄዳለሁ ለሞክራቸው ይሄዳለሁ ዋው የተጠራው ቁርስ አይደለም የተጠራው ምንድነው ጠማድ በሬ እንዴት ነው በጨለማ የሚሞከረው እንደገና ተውት አረ ሰው ሳይሞክር ይገዛል እንዴ እሺ መኪና ሳይሞክር ሰው ይገዛል እንዴ ሞክረን እንደሚሰራ አውቀን ነው ምን ገዛው አይደለም እሄ ሰው ነዛን ሁሉ ጠማድ በሬዎች ሲገዛ እንዴት ሳይሞክራቸው እንዴት ሳያያቸው ቀለማቸውን ሳይ ምን አይነት እንደሆኑ ሳይ የፈረጠሙ ይሁኑ አይሆኑ ሳይ እንዴት ዝም ብሎ ገዛ ሁለተኛው ደግሞ ሜዳ የርሻ ስፍራ ምን አድርግ ያለውኛለ ገዝቻለሁና እሱ ላይው ሄዳለሁአል በጨለማ እንዴት ነው ሜዳው የሚታየው አንደኛው ደግሞ አግብቼ ጫጉላ ቤት ነኛለ የሱ እንኳን ትንሽ ያስቀድ ይሆናል ግን እሱ ቢሆን የተጠራው ራት ነው ማንም እንቢሚል የለም 
አሁን አሁን እየቀረ ነው ሰዎች ሲያገቡ አይጠራም እንጂ ድሮ እኛ ያገባን ጊዜ ያልጠራን የቸርች ሰው ይል በሳምንቱ ራት በሳምንቱ ራት በሳምንቱ ራት መጀመሪያ ያገባ ሰው እንደውም ግብሻም ቢያይል አይደለም እንዴ ግን ሰበብ ነው ይህም ሰው ይሰጥ ይህም ሰው መጥቶ ጌታን ያላተረፍኩት ምክንያቴ ይሄ ነው ሲል ምክንያቱ ምን አይደለም ኡነት አይደለም ምክንያቱ ስተት ነው ምክንያቱ ውሸት ነው ምክንያቱ ፈጠራ ነው ምክንያቶቻችን አያድኑንም ከሰው ሊያድኑን ይችላል ይሆናል ልጆቻችን አንድ አንድ ነገር አጥፍተው ሊዋሹን ይችላል ኦ ይሄ እንደዚህ አርገ ነው ብለው ልንተዋቸውን ይችላልን ሊመስለን ይችላል ሁሉን አዋቂ ስላልሆነ ጌታ ጋ ግን በሰበብ ልናልፎ ብናንልም አንችልም ገና ሳንፈጠር ጌታ ምን ያደርገዳል ያውቀናል ከመጭ ከመጀመሪያ መጨረሻውን ምን ይላል ይላል ያው ገና ሳይጀመር መጨረሻውን እግዚአብሔር ምን ይለዋል ያውቀዋል ልታታልሉ ታትችሉ ጌታ አይሸወድ አይሸወድ ስለዚህ ለዓለም አገልግሎት መክሊታችንን ለመቀበር ሰበብ ሊሆን በምንም ታምር አይቻል ለምንም ማታገለግሉት አንዳንድ ሰዎች ሰበብ ይሰጣሉ ኦ ሩቅ ነው ምን ኖረው አልችልም ሁለት ስራ አለኝ እንደዚህ አይነት ነገር አለ በህይወቴ ሁለተኛ ይሄ ሰው ያመለካከትም ችግር ነበርው ስለ ጌታው ያለው አመለካከት ስተት ነበር የተጣመመ አመለካከት ነው ስለ ጌታው የነበረ ብልሹ አመለካከት ነው የነበረው ምን እንዳለ ታውቃላችሁ ጫካኝ ሰው እንደሆንክ አውቃለሁ መሰልከኝ እንኳን ቢል ትንሽሽ አውቃለሁ ጫካኝ ሰው አንድ አንድ ትርጉም በጣም ሃርድ የሆንክ ሰው እንደሆንክ አውቃለሁ የምታሰቃይ ሰው እንደሆንክ አውቃለሁ 750 ሺ ዩሮ የሰጠ ሰው ጫካኝ ነው ጌታውን እንደሚገባው አላ ወቀው ስለ ጌታ ያለው አመለካከት ብልሹ ነው አንድ አንድ መክሊታችንን የሚያስከብረን ነገር ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ጌታችንን በትክክል ምን ዓለም አለታችን ነው ዓለም አወቃችን ነው የዚህ ሰው ሰበብ ብቻ አይደለም ስለ ጌታው ያለው አመለካከት ብልሹ ነው ስለዚህ ነው አምላካችንን እለት እለት ምን ለነለው የሚያስፈልገው ለናውቀው የሚያስፈልገው ትናንትና ምሽት ወንድማችን ዘድ ሲያካፍለን እንደነበረው ሐዋርያው ጳውሎስ አንን ሁሉ ዕውቀት ሶስተኛ ሰማይ ድረስ ሄዶ ያንን ሰው ሊያየው ሰው ሊናገረው ሊመለከተው የማይገባው ነገር የተመለከተ ያ የሰው እንኳን ጌታን እንደገና ምን ብለው ባውቀው ጌታችንን ባወቅ ነው ቁጥር ጌታን ለማገልገል እንደውም የበለጠ እንሰጣለን የበለጠ ልባችንን ብራችንን ህይወታችንን ማንነታችንን ለጌታ ምን እናደርጋለን እንሰጣለን ጌታን ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው እንወክ እናውቀው ዘንድ ምን እናደርገው እንከተለው ከተከተልነው ምን እንለዋለን እናውቀው አለ እናውቀው አለ ጌታን ዓለም አወቅ ነው የብዙዎቻችንን መክሊት ያስቀበረ አንዳንዶቻችን በእግዚአብሔር ቃል ስለ ጌታ ብዙ ሙሉ የሆነ ዕውቀት ስለሌለን በመንፈስ ቅዱስ መረዳት ስለ ጌታችን ሙሉ የሆነ ዕውቀት ስለሌለን የተሰጠው መክሊቶችን እናቀላቸዋለን አቀለለው ይሄ መክሊቱ ህዝበ ዕውቀት ከማጣቱ የተነሳ ምን ብሏል ጠፍቷ ያጠፋል ዕውቀት እዚ ሰው ላይ ተመልከቱ አጠፋው ስለ ጌታው ያለው መረዳት አጠፋው መረዳታችን ሊጨምር ያስፈልጋል ዕውቀታችን ሊበዛ ያስፈልጋል ስለ ጌታ በመንፈስ ቅዱስ የሆነ ዕውቀት ፍርሃት መክሊትን ያስቀብራል ይሄ ሰው ፈርቷል የፈራው ፍርሃት ግን ትክክለኛ ፍርሃት አይደለም የፈራው ፍርሃት ይሄ የተሰጠኝን ምን አልባት የማይሆን ቦታ ላይ ኢንቨስት አድርገው ቢጣፋብኝ የሚል ፍራአት እሄ ሁላችንም ውስጥ አለ አይደል አገልግሎት ጀምሩ سنባል ወይንም ስለ አገልግሎት ሲነሳልን ምን ለዋል አይ እኔ ባል እሄ እንትን ባይኖረኝስ አቅሞ ባይኖረኝስ ባልችልስ የዚህ አይነት ፍራአታ እሄ እንደውም ኖርማል ፍራአት አንድ ሰው የዚህ አይነት ፍራአት እንደውም ሊኖረው ይገባል ሲጀምር አገልግሎቱ አሜን ነው የዚህ ግን ፍርሃት ጫካይ ስለሆን ፈራው ነው የሚለው ትክክለኛ ያልሆነ ፍርሃት ስለ ጌታችንና ስለ አገልግሎታችን ካለን መክሊታችንን ምን ያደርገናል ያስቀብረናል እንዳንጠቀምበት ያደርገናል 
ብዙ ጊዜ መክሊታቸውን መጠቀም የሚፈሩ ብዙ መክሊቶችና ችሎታ ያላቸው ሰዎች አይደሉ። ምክንያቱም ብዙ መክሊት ያለው ሰው በሌላው መክሊቱ ላይ ሲነግድ በሌላው መክሊቱ ላይ ሲሰራ ፍሬማ እንደሆነ ወይንም ፍሬማነትን በጎነትን ታማኝነትን ስለተመለከተ ሌላውንም ደግሞ ለዚ ለተወደደ ጌታ አይ ባደርግለት ብሎ ሌላውንም ምን ያደርጋል ይቀበል እንደው መጨረሻ ላይ እንኳን የዚ የተነጠቀው የተሰጠው ብዙ መክሊት ላለው ሰው ኖር በጌታ ጸዳ በእውነተኛ መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ መመራት እያገለገልን በሄድን ታማኞች እየሆነን በሄድን ቁጥር ጌታችን ለማስደሰት ያለን ነገራችን ምን ይያለ ይመጣል እየጨመረ ይጣል ኮንፊደንሳችን ሁሉ ምን ይያለ ይመጣል እያዳብር ነው እንመጣል ጌታን ለማገልገል አሜን ነው ግን ብዙ ችሎታና አቅም የሌላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ይፈራሉ ስላልቦከሩት ይፈራሉ ባገልግሎት ራሳቸውን ፈትነው ስላላዩት ይፈራሉ ባገልግሎት ራሳቸው ኤክስፕሪያንስ ስለሌላቸው ይፈራሉ ስለምን ሳሳተው ስተት አይደለም የሚፈረድብን ስለአለ መስራታችን ነው የሚፈረድብን ስለ መቅበራችን ነው የሚፈረድብን አራተኛ ይሄ መክሊቱን ከቀበረ ሰው የምንመለከተው የጌታውን ትዛዝ አጣሏል ይሄንን سنመለከት እችነጥብ سنመለከት በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረውን ወይንም ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ምሳሌ በተናገረበት ዘመን በነበረው ኮንቴክስት ነው ማየት ያለብን በዛ ጊዜ ጌታና ባሪያ የዚ ዘመን አርባይት ገበርና አርባይት ነው ይመራ አይደለም ወይንም የዚ ዘመን አሰሪና ሰራተኛ አይደለም አሁን የዚ ዘመን ሰራተኛ ሙሉ የሆነ ምን አለው መብት አለው ስራውን ከመስራቱ ጋራ ብቻ ነው ከአሰሪው ጋራ ያለው ግንኙነት ወይንም ከ አለቃው ጋራ ያለው ግንኙነት ጌታ ይሄንን በሚናገርበት ዘመን ግን ማለት እንደሱ አይደለም አንድ ሰው ለአንድ ጌታ ባሪያ ነው ማለት አንድ ሰው ለአንድ ጌታ አገልጋይ ነው ማለት ሙሉ ለሙሉ ያ የማ ንብረት ነው ማለት ነው የጌታው ንብረት እንደው የብሉይ ኪዳኖቹ ላይ ሰባት አመት ከመላ በኋላ እንደው ሰውየው ከወደደ ባለቤቱ ከወደደ ስለለመደው ጥሩ አገልጋይ ታማኝነቱ በጎነቱን አይቶ ጥሩ አገልጋይ ከሆነ እንደ ቤተሰብ ያደርገውና ነጻ ወጣሃል ይለዋል እና ጆሮ ላይ ምን ያደርግለታል ሎት ያላቸው ወሙሉ ታማኝና በጎ ባሪያዎች ማለት ነው ለጌታቸው ታማኝ ስለሆኑ እንደ ባሪያ አይቆጠሩም እንደ ንብረት አይቆጠሩም እንደ እቃ አይቆጠሩም ይሄ ኮንቴክስት ግን የሚያወራው ሎት ስላለው አገልጋይ አይደለም ስለዚህ አንድ ጌታ ባሪያውን የሆነ ነገር አድርግ ካለው ያን ነገር ምን ማለት አለበት የማድረግ ግዴታ አለበት ዝለል ካለው ሴንቲ ሜትር ነው የሚዘለው ነው እንጂ ብሎ የሚጠይቀው ለምን እፈጠፈጣለው እሞታለው የሚል ነገር የለም ተመልከቱ በፈርዖን ጊዜ እንደውም እኮ የሚብሰው ባሪያዎች ከሆኑ ከፈርዖን ቤተሰብ ውስጥ አንዱ ከሞተ ባሪያዎቹ በቁማቸው አብረው ምን ያደርጋሉ ይቀበራሉ እሱ ሊያገለግሉት ሙአቹ ሊያገለግሉት ሄያዋን ባሪያዎች ምንም መብት ስለሌላቸው አብረው ይቀበራሉ ይሄ ግን ደግ ባሪያ ደግ ጌታ ነው ሙትልኝ ተቀበርልኝም አይደለም ያለው የሰጣውን ውሰድና ምን ያድርግ ነው ያለው የሰጣውን ውሰጥና አትረፈበት አለው እንጂ የሰጣውን ውሰድና ቀበረው አላለው ትዛዙን ተብቀዋል እንዴ አልተበቀም ለኔ እንደውም ትልቁ ችግሩ ትልቁ ችግሩ የማየው ይሄን ነው ጌታውን እንዳላከበረ የሚታወቀው የጌታውን ትዛዝ ምን ባለማድረጉ ነው ባለማክበሩ ነው ባገልግሎታችን እናገለግል ዘንድ አምኖ ያዘዘንን አምኖ የሰጠንን አገልግሎት ካላገለገልን ቃሉን ምን አላደረግ ነው አልተበቀንም ቃሉን ካልተበቀን ደግሞ ቃሉን ያወጣውን ጌታውን ራሱን ምን አላለው አላከበር ነው ማለት ባገለገልን ቁጥር ምንነታችንን ያሳያል ጌታችንን ማክበራችንን ምን ይላል ያሳያል የሳውል ትልቁ ችግር ምን ነበር
ሳውል ነው ኮይ መረጣው እግዚአብሔር ነበር እግዚአብሔር ኮን ይመረጣው አያ ፈለጋ ወጦ ለመንግስቴ ሾመው እግዚአብሔር ነው ችግሩ ምንድነው ሳውል ኮ ትልቅ አጥያት እኮ አይደለም ያደረገው በሰው አይን ከተመለከተን እንግዲህ በእግዚአብሔር አይን ግን እግዚአብሔር ምን አለ ዓለም ተታዘዝ ጣውትን ምን እንደማድረግ ነው አለው እንደማምለክ እሱን አለ ጌታን አለ መታዘዝ ቃሉን አለ መታዘዝ ባለፈው ሁለት ወር ወንድማቸው ሞገስ ቀደም ባርጎ ስለ መታዘዝ ይሄንን አስተምሩናል መታዘዝ ከመስዋዕት ይበልጣል ከልልታ ይበልጣል ከጭብጨባ ይበልጣል ተወዳhallo ብለን ባንደ በታችን ከመንናገረው ነገር ይበልጣል መታዘዝ ያለንን ነገር سنፈጽም ያለንን ነገር እስከመጣ ድረስ እስከመጣው ድረስ ይሄንን አድርጉ እስከመጣው ድረስ ይሄንን ፈጽሙ እስከመጣው ድረስ አትርፉ እስከመጣ ድረስ ነግዱ እስከመጣ ድረስ ገንዘበን ብዙ አርጉልኝ ብሎ የሰጣቸው እነዛ ሲያገለግሉት ሲያከብሩት ቃሉን ሲጠብቁ ይሄ ሰው ግን የጌታውን ቃል ምን አላደረገም አልተበቀም ታላገለግላችሁት ጌታችሁን ቃሉን ምን አላደረጋችሁም አልተበቃችሁ አምስተኛ ክፋትና ሀከተኝነት መክሊትን ያስቀብራል ጌታ በቁጥር 25 እና 26 እንደዚህ አለ አንተ ክፉና ሀከተኛ ባሪያ ካልዘራውበት እንዳጭድ ካልበተንኩበት እንድሰበስብ ታውቃለህን ዋው የማሾፍ ንግግር ነው ያለው እንደዚህ አይነት ሙቀት አለ እንዴ አንተ ክፉ አንተ ሀከተኛ ተኛ ማንነቱ እዚህ ጋር ነው አሁን የተገለጸው የዚህ ሰው የሰውየው ካራክተር እስካሁን አላየ ነው ነበር ጌታው ገንዘቡን ሰጥቶት ሄዶ እስከ ተመለሰ ድረስ ካራክተሩ በውጭ ባሉት ሰዎች አልተገለጸም ነበር ጌታው ግን ሲያየው የዚህ ሁሉ ምንጭ መፍራቱ አይደለም ሰበቡ አይደለም ስለ ጌታ ያለው ሙቀት አይደለም ምክንያቱ የሁሉ سر የዚህ ሰው ክፋት ክፉ ሰው ዊክድ ነው ምን ማለት ነው ክፉ ሰው መጻፍ ቅዱሳችን ላይ ስለ ክፉ ሰው ከ78 እስከ 80 ምናምን አይነት ትርጉሞች አሉ እኔ ሁለት ነገር ላነሳ ፈልጋለሁ ክፉ ሰው ማለት እግዚአብሔርን የማይፈራ ማለት ክፉ ሰው አምላኩን የማይፈራ ጌታውን የማይፈራ ሰው ክፉ ነው ያምላኩን ሐሳብ የማያውቅ ሰው የጌታውን ሐሳብ የማያውቅ ሰው ክፉ ነው በልቡ አምላኩ ከሚፈልገው አምላኩ ከሚያስበው አምላኩ ካለለት ውጪ የሚያስብ ሰው እሱ ክፉ ነው ሁለተኛ ጌታውን ዓለም መፍራት ብቻ አይደለም በጌታው መንገድ የማይሄድ ክፉ ነው in a sense ye yemiyastemren mindin naw ba agelgelotachin ust sannawqaw bekifat linnitasser enichinallin yegetachinin menger titen yerasachinin menger kehedin yetalatin menger kehedin mazmura and mindin naw milo nusgun naw bekifoch min yal hede yamlakachinin menger titen berasachin menger betalat menger bekifu menger kehedin kifat ባዲስ ኪዳን ላይ ታውራው ጳውሎስ በመልክቶቹ እየደጋገመ ክፉን ተጻይፉት አስወግዱት አውልቁት ጣሉት ይለና የልብ ክፋት የሐሳብ ክፋት የሞቲቭ ክፋት የተበላሸ ሞቲቭ የተበላሸ አመለካከት የተጣመመ መንገድ የተጣመመ ሐሳብ እነዚህ ሁሉ መቅሊታችንን ምን ያደርጉናል ያስቀብ እግዚአብሔር ቀርቦስ አለ ምን እንድንለው ይፈልጋል እንድንፈልገው ይፈልጋል እግዚአብሔርን መፈለጋችን ልባችንን ያነጻልናል ክፉ ሰው መንገዱን ይተው ይላል እዛ ቦታ ላይ መንገዳችንን ያስተወናል እግዚአብሔርን መፈለግ ትዛዙን መጠበቅ ያለንን ነገር ማወቅ የተሰጠንን አደራችንን ማወቅ ሐላፊነታችንን ማወቅ አሜን ነው ወይ ሁለተኛ ጌታ ምን አለው አንተ ክፉና ምን አለው ሀከተኛ ሀከተኛ 
ማለት ምን ማለት ነው ሰነፍ ማለት እና ሀከተኛ ነሃል ሰነፍ ነሃንታ ለካ የዚህ ሰው ችግር መክሊቱን ያስቀበረበት እንደነዛ ሰዎች ሁለቱ አራት ሲያደርግ ባላ አምስቱ አስር ሲያደርግ ይሄ ሰው ለካ በስንፍና ተይዞ ነው በክፋቱ ይቻ አይደል ስንፍና ይዞት ነው ሰነፍ ነበር ስንፍና እግዚአብሔር የሰጠንን መክሊታችንን እግዚአብሔር የሰጠንን ስጦታችንን እግዚአብሔር የሰጠንን አደራችንን ያስቀብረናል ያስጠለናል ስንፍና ብርቱ ለነን ያስፈልጋል ጎበዝ ለነን ያስፈልጋል ታታሪ ለነን ያስፈልጋል ሰራተኛ ለነን ያስፈልጋል ለሰነፍ ሰው እንደው መጻፍ ቅዱስ ምሳሌ 6 ይድና ገብረ ጉንዳንን ተመልከት ነው ጉንዳን ካየ ከስንፍና ተ እንዴት ታታሪ እንደሆነ ስጣይ ስንፍና ይለቃል ጉንዳን እንደዚህ ከሰራ የሚሸከሙ ታውቃላችሁ ከራሳቸው ስንት ፐርሰንት ከ50 ምናምን ፐርሰንት በላይ ክብደት ያለው ተሸክሞ ይሄዳሉ ጉንዳኖች መንገዳቸውን ቀጥ ብለው ይሄዳሉ ስለዚህ ወገኖቼ ስንፍና ያስቀብራል መጻፍ ቅዱስ ስለ ስንፍና የሚናገራቸው ሰነፍ ብሎ የሚጠራቸው 3 ዋና ዋና ሰዎች አሉ። በመዝሙር ዳይት 14 ላይ ምን ይላል? ሰነፍ በልቡ ምን ይላል? እግዚአብሔር ይለም ይላል። አምላክ ይለም ይላል። የመጀመሪያ ሰነፍ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ባፉ እግዚአብሔር ይለም ይላል በልቡ። ሃሌሉያ ያልን የጨውን የዘመርን ግን በልባችን እግዚአብሔር የለበትም ይሄ ነገር በራሴ ሊሄድበት የምንል ከሆነ ሰነፎች ነው መክሊት ያስቀብራል አሁን ባውኑ ይሄ የማገለግለው አገልግሎት ጌታ አለበት አው ለጌታ ክብር ነው የማገለግለው ነው ይሄ ጌታ የለበትም የለም በዚህስ ጌታ ካልን ምኖሽ ነው ሰነፎች ይሄም ሰው ምን አልባት ይሄ የሰጠኝ መክሊት አሁን አተርፍኩ ለጣላ አተርፍኩ ለተሱ እንደሆነ አጥታም ነው እሱ ምድር ሁሉ ሞላ ሁሉ የሱ ነው እኔ አተርፍኩ አላ አተርፍ የኔ እንት ምንድን ነው ስለዚህ ለምን ዲያላ አስቀምጠው ሰነፍ በልቡ ምን ይላል አምላክ ይለም ይላል በነገር ውስጥ አምላክ እንደሌለ አድርገ ከቆጠርክ በመንገድ ውስጥ ባገልግሎት ውስጥ አምላክ እንደሌለ አድርገ ከቆጠርክ አንተ ምንድነ ሰነፍ ነህ ሁለተኛ አይነት ሰነፍ ደግሞ ጎተራውን በሙሉ ሞላ ሌላ አዳዲስ ጎተራዎች ሰራ እህሉን በዛውስ ሞላ ያጨደው የተሰበሰበው ሁሉ ሞላ ይሄን ሁሉ ኢየሱስ ስተት ነው አላለም ስራውን እየሰራው ጥሩ ነው ይሄ ሁሉ ከዛ ግን ምን አለ ጎተራዎቹ ከሞላ ሆይ ነፍስ ሆይ አሁን ምን ነው ተዝናኝ በቃ ረፊ ይሄ ሁሉ እየሰራውት ላንች ነው ነፍስ ሆይ ተዝናኝ ሲል እግዚአብሔር ምን አለ አንተ ሰነፍ ነፍስህ ሊወስዷት ምን አሉ ማጡ ሰነፍ ለምን እንደው ሰነፍ ያለው የእግዚአብሔር ቃል ታውቃላችሁ የለፋው የጣረው የሮጠው የደከመው ሁሉ ለማ ስለሆነ ለራሱ ስለሆነ የዚህ ሰው የምንፍና ምን አልባት በራሱ ነገር ቢዚ ሆኖ ጌታ የለምና ራሴ ላስደስት ብሎ ራሱን ሲያስደስት ነፍሱን ሲያስደስት ለራሱ ጎተራ ሲሞላ ለራሱ ነፍሱን የምትደሰትበት ሌቭል ላይ ሲያወጣ ጌታው ባላወጣው ሰዓት አንድ ቀን ከች አለበት አገልግሎቶቻችን ሁሉ ተተን የራሳችን ሩጫ ብንሮጥ ምን ይጣቀመነ ምን ይጣቀመነ አለምን ሁሉ አትርፈን ነፍሳችንን ብናጣ ምን ይጣቀመናል የራሳችንን ፍቃድ ሁሉ አድርገን ገንዘብ በገንዘብ ሆነን ነገር ግን የጌታችን ሐሳብ እንተው ምን ይጣቀመናል የኛን ቤቶች በተሸላለሙ ዲንጋዮች በሚያምሩ እምነበረዶች ሰርተን የእግዚአብሔር ቤት ግን የፈረሰ ሆኖ ዘመናችንን ብንጨርስ ምን ይጣቀመናል ስንፍና ይለዋል መጻፍ ቅዱስ እነዚህን ነገሮች በሙሉ እንዳይ መስላችሁ ይሄ የማናውቀው ሰው ላይ ያለ እንዳይ ሁላችን ላይ ነው ይሄ ነገር ያለው ይሄ ስንፍና ሁላችን ላይ ነው ያለው እለት እለት ይመጣብናል መክሊታችንን የሚያስቀብረን ይሄ ነው 
እንባንስ ሰጥ የሚያደርገን ይሄ ነው ለነፍሳችን መረጥ ለራሳችን ህይወት መረጥ ለራሳችን ኑሮ መረጥ እነዚህ ሁሉ ጥሩ ሆነው ሳሉ ጌታችንን ከረሳ ነው አገልግሎታችንን ከረሳ ነው ወደ ጎን ካደረግነው ባንድ ወቅት ላይ የራሴ ህይወት እንደዚህ ሆኖ ብይ ነበር አውጣችሁታት ገቡ በዚህ አይነት ህይወት ውስጥ ወገኖቼ ፈልጋችሁታት ገቡ ሆነ ነገር ሰክሰስ ስታገኝ ኦ በዚህ ነገር እንደገና ዛሬ ነው ስድባችኋል ነገ ነው ስድባችኋል ተነጎዳ ነው ስድባችኋል ሰባቱ ቀን ይወሰድባችኋል ለጌታ ጊዜ ይላችሁም ለአገልግሎታችሁ ለመዘጋጀት ጊዜ ይላችሁም ለነፍሳት ግዳ ይላችሁም ስለ ቤተክርስቲያን ግዳ ይላችሁም ማገልገል ታውቃላችሁ ህይወታችንንም መጠበቂያ ምርኩዝ እንደሆነ ታውቃላችሁ ስናገልግል ከኃጢያት እንደምንጠበቅ ስናገልግል ነፍሳችንን ከሚያባዝን ነፍሳችንን ከሚያንከራተት ነገር መጠበቂያ እንደሆነ ታውቃላችሁ ምርኩዝ እንደሆነ ታውቃላችሁ አንድ አንድ ጊዜ አገልግሎት አገልግሎት የምንደክምበት ነገር ብቻ አይደለም አገልግሎት የምንጸናበትም ነው አገልግሎት ሰበባችን ነው ለማንበብ ለመጸለይ ለአገልግሎቴ ለነፍሳት ለምበርከክስል ለኔ ምናገረኛል ለኔም የሚበጀውን ይሰጠኛል እና ይሌን ይሁን ለምን ትለኛለች እግዚአብሔርን ማታገለግል ከሆንኩ ብትሞት ይሻላል ትለኛለች ሁሌ ለእግዚአብሔር የማትኖር ከሆንኩ ምን ይጠቅማል የተጠራን ሰዎች ልንገራቹ በህይወታችን ላይ ጥሪ ያለን ሰዎች ልንገራቹ ይሄ ለነፍሳችን ጎተራ መሙላት ከጀመረን ጣላት ቶሎ ቶሎ እንዲሁም እንድንሞላ ያደርገናል ሁሉን ያመቻችልን አካውንታችን የሚሞላበትን ኑሮአችን የሚሻሻልበትን ብዙ ነገር ሊያመቻችልን ይችላል ትናንን ነገር ኦ የጌታን ነገር ሊያስጥለን እንደሚችል ማወቅ አለበት ስለዚህ ወግኖቼ እግዚአብሔር የለም የሚልና ነፍሴ ሆይ ጠገቢ የሚል እሱ ምንድነው ሰነፍ ሶስተኛውን ሰነፍ ይሄ ራሱ ሰውዬ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገር ስለ ጌታ ያለው አመለካከት የተበላሸ ልቡ በክፋት የታያዘ ሞቲቭ መጥፎ የሆነ ሰው የተሰጣውን ነገር ቸላ የሚል የእግዚአብሔርን ቃል የማያከብር የእግዚአብሔርን ትልቅነት የረሳ ሰው እሱ ሰነፍ ነው ሞኝ ነው አሳዛኝ ነው መጨረሻውን አላየ ብልጥ ሰው ዛሬ የሚደክም ዛሬ ለጌታ ብሎ የሚያልበው ዛሬ ለጌታ ብሎ ዋጋ የሚከፍል ዛሬ ለጌታ ብሎ የሚሯሯጥ ዛሬ ለጌታ ብሎ ብሩን የሚሰጥ ዛሬ ጉልበቱን የሚሰጥ ዛሬ ታለንቱን የሚሰጥ ሰው ብልጥ ነው መጨረሻውን አይቷል ዘላለምውን አይቷል የሚሾምበትን አይቷል የሚገባበትን የጌታውን ደስታ አይቷል ከጌታ የሚጠብቀውን ብድራቱን አይቷል አሜን ነው ወይ እግዚአብሔር እዚህ አይነት ሰዎች ያደርገ በጌታ ፊት ወገኖቼ መቆማችን ግድ ነው ግድ ነው በጌታ ፊት የማይቆም ማንም የለም ግን ምን ይዘ ነው የምትቆም ጥያቄው እሱ ነው መቆመም ማይቀር ነው ትቆም አለ ግን ምን ይዘ ስድስ ያነጥብ እየጨረስኩኝ ነው መክሊትን መቀበር ኪሳራን ያመጣል በህይወታችን ላይ ቅዱሳን አዳም ጡኝ መክሊታችንን سنቀብር በራሳችንም ህይወት በእግዚአብሔር መንግስትም ኪሳራ ነው ሳሪዎች ነው የምንሆነው የማይጠቅሙ ባሪያዎች ሆነ ቁጥራ 27 እና አንበብ አንድ ላይ እንደዚህ ላይ ስለዚህ ገንዘብን ለለዋጮች አደራ ለተሰጥ በተገባህ ነበር እኔ መጥቼ ያለኝ ከትርፍ ጋር ምን አረጋው ነበር ወስደው ነበር አንተ ግን ትርፉን ምን አደረከኝ አከሰርከኝ ጌታ ፊት በመንቆምበት ጊዜ ትርፋችን ብቻ አይደለም የምናየው ለአስር ላተረፈው ትርፉን አብሮ አይደል ያሳየው አምስት ነበርው አስር ትርፋችን ነው ያለን በጣም ደስ ይላል አለ ፋግልግሎታችን የዳኑ ሰዎች የተጽናኑ ሰዎች የተባረኩ ሰዎች ካዘናቸው የተነሱ ሰዎች ከመንገዳቸው ከመጥፎ መንገዳቸው የተመለሱ ሰዎች ባግልግሎታችን ትርፋችን ላይ አለ ይሄ ግን ሀከተኛ 
ይሄ ክፉ የተባለ ባሪያግን ጌታ ፊት ሲቆም ያመጣውን ትርፍታውን ኪሳራውን አሳይ የሰጠውን መክሊት እኮ ለለዋጮች ዝም ብለ አንተ ባትሰራበት ለሌሎች ለለዋጮች ሰጠው ቢሆን ኖሮ አሁን እስመጣ ምን አደርግበት ነበር ሚኒመም በቃ አንተ ሳትሰራ እንደው በትንሹ ላገልግል በትል እንኳን አሁን እስመጣ ምን አደርግ ነበር ትርፋ ጋር ነበር አንተ ግን ምን አደረከኝ አከሰርከኝ ትንሽ ሂሳብ እናስብ እንዳለፈው ሳምንት የመጀመሪያው ሰው 3.8 አልነበረ የተሰጠው ደብል ሲያደርግ ሌላ 3.8 አይደል ይዞለት የመጣው ሁለተኛው ደግሞ አነጠባ አምስት አልነበረ የተሰጠው ሌላ ደብል ይዞ ሲመጣ 3 አድርጎ አይደል ይዞ የመጣው ይሄኛውስ 750 አይተሰጠው አሁን ስንት መስጠት ይችል ነበር በሚኒመም ሌላ 750 መስጠት ይችላል ሌላ አንድ መክሊት ማትረፍ ይችላል ነበር በሚኒመም ግን ጌታውን ምን አደረገ አከሰረ ራሱንም ምን አደረገ አከሰረ መክሊታችንን سنደብቅ በጌታ መንግስ ውስጥ ኪሳራ ነው የምናመጣው አንድ ቀን ራይ መጻፍን ሳጠና ጌታ የሚያለቅሱትን እንባቸውን ያብሳል የሚለውን ቃል አነበብኩኝና ሊገባኛል ቻለ በሰማይ ደስታ ነው ያለ በሰማይ ሀዘን የለም በሰማይ ሞት የለም በሰማይ በሽታ የለም በሰማይ ስቃ የለም በሰማይ መከራ የለም እነዚህ ሰዎች እንባቸው የሚታበሰው ለምን ነው የሚያለቅሱት ምንድነው እንባቸውን ያፈሰሰ ያለው ነገር ምንድነው ያስለቀሳቸው ነገር ምንድነው ጌታ እንዲያብስላቸው እንባቸውን ያስገደደው ምንድነው ባውነ ነው ምላጩ ሳምንት ሙሉ አሰብኩኝ እና ከዛ የመንፈስ ቅዱስን ድምጽ ሰማሁኝ እዚ ቃል ጋር ወሰደኝ እዚ ኪታራ ጋር አመጣኝ በጌታ ፊት ስንቆም እግዚአብሔር ያጣናቸውን ኦፖርቹኒቲዎችን በሙሉ ምን አደርገናል ያሳየናል እድል ሰጥቶን በዛ እድል ምን ያደረግ ነው ያልተጠቀምንባችሁ ግዜ ሰጥቶን በዛ ግዜ ያልተጠቀምንባችሁ ጸልይ ብለን ሳንን ጸልይ የመጡ ኪሳራዎች እንድን መሰክረላቸው ወደኛ አምጥቷቸው እኛ ግን ሌላ ነገር አውርተናቸው ያልመሰከርንላቸው ሰዎች እነዚህ በፊታችን ጌታ ካሳለፋቸው እነዚህን ሁሉ ነገር ካሳየን እነዚህ ሁሉ በጌታ ፊት ስንቆም ምን ያደርጉናል ያስለቅሱናል በሁለተኛ ቆሮንጦስ ላይ ስለሰራ ነው ስለተናገር ነው ሁሉ ነገር በጌታ ፊት እንቆም አለን የሚለለዚ ነው እያንዳንዱዋ ነገር የሚቀር የለም ገንዘብ የለለዋጮች ብትሰጥ ከትርፍ ጋራ አገኘው ነበር አላ ትርፍክ ሰባተኛ ነጠበ መክሊትን መቀበር ዋጋ ያስከፍላል ምን አይነት ዋጋ ቁጥር 30 የማይጠቅመውንም ባሪያ በውጪ ወዳለው ጨለማ አውጡት በዛ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ከመገኘቱ አወጡት ከጌታው ደስታ አወጡት ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ፍርድ መጣበት አዳምጡ ባራቱ ወንጌሎች ላይ መጻፍ ቅዱሳችሁን ስታስሱ ሰባት ጊዜ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት የሚል ቃል ተጠቅሷል ሰባት ጊዜ በተለይ አንዱን እንድንመለከት ፈልጋሉ ከነዚህ ሰባቱ ተመሳሳይ ሐሳብ ቢኖራቸው ማፋ 13 ማቴዎስ ወንጌል ቁጥር 41 እና 42 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል ከመንግስቱም እንቅፋትን ሁሉ አመጻንም የሚያደርጉትን ምን ያደርጋሉ መላእክቶቹ ይለቅማሉ ወደ እቶን ሰዓትም ይጥሏቸዋል በዚያ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆነ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ወደ ሚሆንበት ስፍራ የሚጣሉት ማን ናቸው ይላል እንቅፋትና አመጻን የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው ይላል ይሄንን ሰው ደግሞ سنመለከት መክሊቱን የደበቀ ምንም ያልሰራ ሰው ነው 
እንቅፋት ሁሉ አመጻንም የሚያደርጉትን የሚገጥማቸው ፍርድ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል ይለናል በተመሳሳይ መክሊቱን የቀበረው የተቀበለው ፍርድ ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት እነሱ የሚሰራ ኃጢያት አድርገው ነው ይሄ ፍርድ የመጣባቸው ይሄኛው ደግሞ ባለ መስራት ነው ይሄ ፍርድ የመጣበት ተረርታችሁኝ በተሰጠው መክሊት ባለ መስራት ነው ይሄንን ቃል በተለይ ይሄ አሁን የመጨረሻ ላይ የጠቀስኩትን ቃል በትልቅ ጠንቃቄ ነው መረዳት ያለብን ያላገለገለ ሁሉ ጥርስ ማፋጨት ወደም ይሆነው ሲኦል ይወርዳል ብላችሁ እንትን እንዳት እንዳት ደመደሙ ፍርድ ግን አለብን ይሄንን ሰው ጌታ ጌታው ስለርሱ ማንነት ስለ ልቡ ማንነት ሲገልጽ ክፉ ሰነፍ ብሎ ገልጾታል ስለዚህ ሁሉ ሰው ክፉ ነው ሁሉ ሰው ሰነፍ ነው ሁሉ ሰው ይሄንን ፍርድ ይቀበላል ማለት ግን እንዳልሆነ ይሄንን በጥንቃቄ መረዳት እንዳለብን ላስተነቀ ከፈልጋል እና ተቃል የነዚህ ሁለት ሳምንት ትምርቶችን አራት ነገር በጣም በፍጥነት ባረፍተ ነገር ደረጃ እናገራም ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ የተደበጠ መቅሊት ተቀበርንበት እንዴት ነው ማውጣት የምንችለው የሚያስቀብሩን ምክንያቶችን አይተናቸው እንዴት ነው ምናወጣው አንደኛ ነገር የቀበርነውን ራሳችን ምን እንለዋለ እናውቀዋለ አይደለም ያስቀመጣችሁ ተነቃ ራሳችሁን እንትሉታላችሁ ታውቁታላችሁ ጸጋችን ራሳችን እናውቀዋለን እግዚአብሔር የታዘዘ ያዘዘን ያልታዘዝንበት ምን እንደሆነ እናውቃለን ለማገልገል ያለን ፍላጎታችን መነሳሳታችን እያለ ማገልገል የተውንበት ወይንም ያላገልገል ነው ነገር ምን እንደሆነ እናውቃለን በተለይ ሁለተኛ እንዲህ ቢደረግ መልካም ነው የምንላቸው ነገሮች ቸርች ውስጥ እንዲቆ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ለምን እንዲያደርጉ ይሄ ነገር ስለ አልተደረገ ነው ይሄ ነገር የሆነ የምንላቸው ነገሮች የቀበርናቸው መክሊታችን እንደሆነ እንድታውቁ ፈልጋ የራሳችን መክሊት የተሰጠን ነገር የምናውቀበት አንዱ ምልክቱ ለዛ ነገር ኬር ለዛ ነገር ሐሳብ ለዛ ነገር ትኩረት ለዛ ነገር አቴንሽን እንሰጣለን ለተሰጠን ነገር ቸርች ውስጥ የሆነ ነገር ይጎላል ያል ነው ሁሉ እንደዛ ነው ማለት አይ ግን በአብዛኛው ልናደርገው የምንችለው ግን ለምን አይደረግም ይሄ ነገር የምንለው ካለ መክሊታችን ነው የቀበርነው ነው ራስን ሄደ ያንን መስራት ያለብ አሜን ነው ወይ አንዳንድ ሰዎች ነጭ ቸርች ውስጥ በነገራችን ላይ ስቱትጋርት ያያለው በጸጋ ስጦታ ተቀብየው ሳይሆን በእውቀት ደረጃ የምችለው ከሆነ ለቤተክርስቲያን ከሆነ ከማድረግ በምንም ታምርከው ወደ ኋላ እንትናልል መጥረከ ቻልኩ ጠርጋለሁ ቪዲዮ አንድ አንድ የዲዛይን ስራዎች ምናምኖች እነዚህን ችሎታዎች እንደውም ፕሮፌሽናል በሆነ ማነር ለመማር ብዬ 3 አመት 4 አመት በተልኮ ትምርት ጊዜ እየሰጠው የተማርኩት የቸርችን ነገር ሙሉ ለማድረግ ስል ለዛውር መንግስ ይጣቀማል ይያልኩ እና አንድ አንድ ጊዜ ይገርመኛል እንደዚህ ቪዲዮ ጋር ወይንም ኮምፒውተር ጋር ወይንም ሳውንድ ሲስተም ጋር ተቀምጣችሁ የሚያውቁ ሰዎች ይመጡና ይሄንን እኮ እዚህ ጋር ብትነካው እንደዚህ ምናምን ይሆናል ብለዋችሁ ይሄዳሉ ካወቀ ለምን አይሰራም ለምን አይሰራ መክሊቱ እኮ ነው ካወቀው ለእግዚአብሔር ቤት የወደቀ ነገር ቢያነሳ ምን አለ ምን አለ ደነ አሁን ቤት ሐኒ ባት ኖር ሐኒ የምትሰራውን ስራ አንተ ከቻልከው ከሌለች አትሰራም ምን በደም ባርገ ይሰራል አምናለሁ ነኝ እንደዛ ማለት ነው ከቻል ነው ሰው ከሌለው ያቦታ ኑ ስሩ ያባታችሁ ቤት ነው በኋላ ሽልማ አታገኙበት አላችሁ የቀበረ ሰው አይሰራ ምንም ያንን ሰው አይታችሁታል ምንም አይሰራ ያችን ቀብራታል በቃ ነጻ ነው ሲመጣ ሰጠዋለሁኝ ብሎ በቃ የምትጠየቅበት ነገር ይለው አላ ተፈው አላ ጎደልኩ የሰራው ብቻ እንዳይመስላችሁም ይጠየቀው እንዳም እግዚአብሔር የሰሩትን አይደለም የጠየቀው ያልሰራው ነው የጠየቀው ስለዚህ ወገኖ ቼ መክሊታችንን ከቀበርንበት ዛሬ ማውጣት አለብን 
አንዳንድ መክሊቶች ደግሞ ዶርማንት ናቸው ማለት አክቲቭ አይደሉም ፖስታችን አሉ ግን አክቲቭ አይደሉም እንደዚህኛዎቹ ለምን የሚል ነገር ጥያቄ እን ይችላል ምናምን ነገር አመጣልን ግን አለ ውስጣችን እነዚህኛዎቹን ሰዎች ይነግሩና ሊመጡና ሲባረኩብን سنمكراچو بكزم ابلن بوري ياوران ياورانو اند مكر هونو سوتين سيطقماچو مت اندي منكر تشلال سيلو اها الله لك سلازي نارغوال اكتيفيت نارغوال يان اند امين نو ينغرونال يغزابر قال نغرنال هلمي نغرنال راي نغرنال تنبيتي نغرنال لكو ين ين نغروچاچ اكتيفيت نادرغاچو يغزابرن قال سندو ارث برس انكوان سنكافل ليت باله منجد يمنفتاو كونه واو قالوا بدن بغبتوال قالون سوچ يغزابير قال لا يغزي ساتنن هيد فقالوا هير يا اغزابير طرتو ليون يشلال امين نووي عارف سباك يونو يتولد يله كونجو تناغاري هونو اند اوباما يتولد يله قدم بماكينا سنمطا كايلين يغا እየነገርኳት ነበር የድሮን ያሰበን ስብከስ ጀምር በጣም ያረዘምኩኝ ዲያቆን እየመጣ ኋላ ይቆምብ ነበር ተለኛ ልጅ በጣም ያንዛዛውት ያወኩትን ሁሉ መናገር ያለብኝ መስለኝ ነበር በቃ ያለኝን ሁሉ አፍስሾ መውረድ ስለ ስለሚመስልኝ ግን አይደለም ስትለምዱ ስታውቁ ምን መናገር እንዳለባችሁ ከመስመራችሁ መውጣት እንደሌለባ ይሄ ቀስ ያለ የሚመጣ ነው በኋላ ነው የሚመጣው ሰይዚ ፐርፌክት ሰባኪ ካሉን ቆኝ መጀመር የለብኝ ማት ማሉ ዋን ነው መልክቱ ነው መልክቱን ሰው ይሰማቸዋል ይሰማቸዋል ትዲዴክስ አንዴ ሲመሰክር የተናገረው ነገር መቼም አይረሳኝም ወደ ልብ ይመጣ ልንገራቹ አንድ ቀን ተጋብዞ ነው እሱ የሆነ አንድ አገልግሎት ወስዶ እዛ ኮንፈረንስ ላይ እንዲናገር አድርጎት ነው የቲቪ ሚኒስትሪ ለመጀመር ቀርቶ ቸርቹ ራሱ እንኳን እንዳሁኑ 30 ሺህ አልነበረም በመቶዎች የሚቆጠሩ ነበር እረጅም ነው የሰበኩት አለ ብዙ ነው ያወራውት ብዙ ነው ተናገርኩት ግን ፓል ክሮች የተባሉ የቲቪኤን ቴሌቪዥን መስራችና መሪ የሆኑ ያንን ኮንፈረንስ በቲቪ ተላልፎ ስለነበረ ሲመለከቱ ከዛ ሁሉ እስከ ካወራው አንድ ቃል ልባቸውን ነካቸው ሌላውን ሁሉ ምን እንዳለ ምን እንዳወራ አልገባኝም አልሰማውት ያች ቃል ግን ነካችኛል የተሰጠንን ነገር ዝም ብለን ስንል እግዚአብሔር በዛው ለሰዎች ምን አለው መልስ አለው አንዱ አን ነገር ወስበ ሰዎች ከዛ በኋላ የቲቪ ሚኒስትሪ ተሰጠው ይሄ ሰው ከዛ በኋላ ቢሊግራምን የሚተካ ትልቁ የአሜሪካ ሰባኪ ተባለ ዛሬ ቸርቹ 30 ሺህ ሰው ነው ያለው ከ250 ምናምን በላይ አገልግሎቶች እሱ ቸርቹ ውስጥ አሉ የተለያየ አይነት አገልግሎቶች ከምንም አያች የተሰጠን ነገር እንወቀው ለኛ ባይመስለንም ለኛ እንደው ዝባዝ እንከ ቢመስለንም እንኳን በዛ በተሰጠን ሰዎች ይነካሉ سنصلي سوتش ينكالو سنمسكر سوتش ينكالو سنسبك سوتش ينكالو سناصدام سوتش ينكالو وغنوتشي سناستناغدم سوتش ينكالو وغنوتشي سنمكرم اندزو سوتش ينكالو سلازي باغلغل اني جمر اما برتاتاچو ايه نو اكتيفيت انارغو باوستاچن يالون صغا يبزال كزا بوالا يسفا ايه دا لبزوچ بركت ايه هونه ايه دا تغاتنا تاماينت يمايطيقو هاغلغلوتوچ باطف حتى ترفباچو فراما ادربو حالا تگا جيزين قالو سدب حالا طببه نو دنينت يرفت وطيت بعرفت جيتان بمامن اغلغلوت كن يتغات وطيت امين نو هارا بولس تيموثيوس لاي سي صف منال تامانيا درغو سلا قوترن لا اغلغلوت من يادرغني ምን ሆኖ ተቆጠረ ላገልግሎት ምን ሆነ ታማኝነት ትጋት ህፃናትን መናገልግል ከሆነ በሰዓታችን መጥተን ማገልገል ፕሮግራም መሪዎች ከሆነን አንድ 15 ደቂቃ ቀድም መጥተን ማገልገል በዚህ ሳውንድ ሲስተም አካባቢ እናገልግል ከሆነ ቀደም ብለን መጥተን የምን የሚገባነን ማድረግ የምን ጸልይ ሰዎች ከሆነን በጸሎት ታምነን መገኘት 
ስለዚህ ማንኛው ይሁን ቤተክርስቲያን ውስጥ አገልግሎት ጀምሩ በዚህ ጌታ ጠርቶኛል አልጠራኝም ብላችሁ ከማለታችሁ በፊት በቤተክርስቲያን ውስጥ ምንም ጸጋ የማያስፈልጋችሁ ምንም ከሰማያዊ መገለጥ የማያስፈልጋችሁ ምንም የቃል ዝግጅት የማያስፈልጋችሁ ምንም ብዙ ጊዜ 3 አራት ቀን ጾም የማትመጣባቸው ብዙ አገልግሎቶች አሉ ቸርች ውስጥ በነሱ ጀምሩ በነሱ ታማኝነት እንትማራላችሁ ታማኝነት የእውቀት ብዛት አይደለም ታማኝነት የጥበብን ብዛት አይደለም ታማኝነት የመሰጠት ትልቅነት አሜን ነው መሰጠት እንትማራላችሁ በተነሰጠን ነገር ደግሞ ታማኝነትን سنገኝ እግዚአብሔር ምን ያရገን እየሾመን ይሄዳ ሌላ መክሊት የዛኛው መክሊት ተወሰደና ለማተሰጠ ለዚህኛው ተሰጠ አንሳው ዛፍሪካዊ ነቢ አኔ ምኖርበት ከተማ የዛሬ 15 አመት ምናምን ሊያገለግል መጥቶ የተናገረው በጣም ይገርመኛል የሆነ ቤተክርስቲያን ትልቅ ንጻ ሰርተው ሊመረቅ አገልጋይ ሆኖ ተጠራ ሄደና ትንቢት ተናገረ የተናገረው ትንቢት ምንድነው ይሄንን ዛሬ እናንተ እንደዚህ በስታችሁ ሁለተኛ ሶስተኛ ቸርቻቸው ነው እነዚህ ሰው ትልቅ ቸርች በስተው ብዙ ሆኖ እንደዚህ በስታችሁ እዚ የደረሳችሁት ይሄ የናንተ ኦሪጅናል ጸጋ የናንተ ኦሪጅናል ስጦታ አልነበረም ይሄንን እዚ ከተማ ለሌላ ሰው ነበር የተሰጠው ለሌላ ቤተክርስቲያን ነበር ይሄንን ራይ እየሰጠውት እነዛ ቤተክርስቲያን ስላልታዘዙኝ ለናንተ ምን አደረኳችሁ ሰጠኳችሁ አሁንም ከታመናችሁኝ ሌላ ምንም አደርጋችሁ አለ እንመሰጣችሁ አለ በዬ ተነበይኩኛል እዛው ከተማ ተጋብዞ የመጣ ሌላ ፖስተር ምን አለ ሁነት ነው ካመታት በፊት እግዚአብሔር በዚህ ከተማ እንድንድን ሰራ ብሎ ነበር እኛ ስላልቻልን ያ ነገር አሁን ከኛ ተወስዶብናል ባዱ ነናል ታማኝ ስትሆን የሌላውን ያልታመነውን ያነሳና ላንተ ይሰጣል ራይናልድ ቦንኬ ማን ግዜ ሲናገሩ ምን አሉ ኤ ፍሮም ማይነስ ቱ ፕላስ የሚባል በየቤቱ በፖስታ የሚከተት ምስክርነት ተዚላቹ ከሆነ በየቤቱ የሚ ገባ ነበር ይሄንን ሶስተኛ ሰው ነህ አንተ ሁለቱ እንብ ብለው አልታዘዙኝ እ 36 ጀርመንን ሙሉ 36 ሚሊዮን ማርክ በዛ ጊዜ የፈጀባቸው በየቤቱ ይሄንን የምስክርነት ፖስታ ለመክተት ይሄንን ራይ ሲሰጣቸው ዜሮ አምስት አንቲ አልነበረባቸው አልነበራቸው እንደውም የነበራቸው ድንኳን ንፋስ መጥቶባቸው ባዶ ነበሩ ሚኒስትራቸው ምንም ገንዘብ አልነበሩ ጌታ ይሄን ራይ ሲሰጣቸው ሶስተኛው ሰው ነህ አንተ ሁለቱም ቢብለውኛል ሁለቱ ማን ናቸው ያሉ ብዙ ሰዎች ይጠይቁኛል አሉ እግዚአብሔር ለኔ ማልገለጻቸውም ግን ሁለት ያልታዘዙ ሰዎች አሉ ይሄንን ይሄንን ራይ አኔ ግን እሺ አልኩት እሺ ሲሉ ለራይናልድ ቦንኬ 36 ሚሊዮን ብር እንደ 36 ብር ነው እግዚአብሔር ይሰጣቸው ዘ ሆል ጀርመን ዘ ሆል እንግላንድ ሆንግኮንግ በዚህ ምስክርነት ወረቀት የዳኑ አንዴ ቢቢሲ ላይ ቢቢሲ የዓለማዊ የቲቪ ብሮድካስት የሚያደርጉናት እዛ ላይ የህይወት ምስክርነታቸው ሲታይ ነበር ያንን ፖስታዎች አግኝተው የዳኑ ሰዎች የሚታዘዙ ሰዎች ይበዛላቸዋል በብዙ ይሾማሉ አሜን ነው ወይ እዛብር በብዙ ሹመት ያምጣልን እዛብር በብዙ ሹመት ያምጣላችሁ እዛብር የቀበራችሁትን ጸጋ እንድታወጡ ይርዳችሁ ተነስተን እንጸልያለን ጌታ ብርክ ያርጋችሁ 